Bem-vindos ao Web Summit 2022. Cada vez estamos mais ligados através das novas tecnologias, mas mais de 70 mil pessoas juntam-se aqui, em Lisboa, porque nada substitui a interação humana permitida através destes eventos. Vamos à descoberta da Web Summit 2022. mil e 33 pessoas presentes na edição de 2022 da Web Summit, um ano recorde onde a Web 3.0, a nova geração da internet, foi um dos grandes temas. Pelo recinto do maior evento mundial da tecnologia e empreendedorismo, realizaram-se quatro centenas de palestras, acompanhadas por mais de 2.500 jornalistas. O centro do planeta foi Lisboa e a Vitec voltou a estar presente da apresentadora portuguesa Cristina Ferreira, a falar sobre liderança, até Olena Zelenska, primeira-dama ucraniana, a apelar à tecnologia ao serviço das vítimas da guerra e não da destruição, foram muitos os oradores e temas em análise. Os Açores também participaram, o estante do arquipélago optou por momentos de degustação de bebidas espirituosas, queijos e outros produtos das novilhas, ficando aquém do que seria de esperar num evento com esta dimensão. De São Miguel, mas com a empresa estabelecida em Faro, Tiago Braga diz que a participação serviu para receber contributos na área que está a investir, facilitar a confecção de biscoitos em casa para os canídeos a partir de um preparado de ingredientes naturais. É a aposta que foi apresentada publicamente há pouco mais de um ano como sendo pioneira em Portugal. Então é uma experiência bastante agradável porque nós podemos partilhar a nossa, no meu caso, partilho a minha ideia e a empresa que estou a tentar criar, quer dizer, que estamos já a criar e que está a ser desenvolvida e recebemos o feedback de pessoas que já estão na área e ajuda-nos a construir um bocadinho melhor uh, aquilo que é, às vezes é um projeto, que é um rabisco, que ainda é um, um esqueleto em construção. A nossa empresa faz os melhores amigos das pessoas felizes, que são os cães. Nós temos pacotes que são como se fossem do it yourself para vocês fazerem os biscoitos em casa. Ou seja, adicionam ovo e água à nossa farinha e fazem até 200 biscoitos para os cães. É uma experiência, vendemos uma experiência. É o contacto com as pessoas, é o contacto porque nós conseguimos criar sinergia com alguns outros projetos que não conhecíamos e que acabam sendo próximos do nosso, ou então ficar ainda com mais ideias para o nosso projeto ou outros projetos. Portanto, acho que é a partilha, sobretudo. Eu, eu gostei bastante de todas as apresentações que estavam focadas para o marketing, principalmente marketing, o e-commerce, as vendas, acho que eram de facto apresentações de quem tinha experiência e que além disso nos dava ideias também de pontos a ter em consideração no futuro, porque pronto, é tudo transmontável, portanto por aí sim. O conselho é não guardar as ideias na gaveta, mas sim colocá-las em prática. A ideia é, olha, efetivamente, se tiverem ideias, para porem as ideias fora da caixa, porque nós começamos precisamente por isso, que era uma ideia, e a partir do momento que vamos começando a fazer parte do meio, a ideia constrói-se e ficamos envoltos neste ambiente. Durante os dias do encontro, estiveram representadas no Parque das Nações 2.296 startups. Novos modelos de negócio, parcerias, aumento de rede de contactos foram algumas das mais-valias da Web Summit. Foi a minha primeira vez e foi fantástica. Foi extremamente produtiva. Consegui dois contactos muitíssimo bons, muito fidedignos em relação ao futuro que se interessaram naquilo que, que a nossa startup faz, por isso, só por aí já foi muito positivo, mas depois há um conjunto enorme de contactos, isto é fantástico, já tinha estado em feiras internacionais, é muito diferente, porque há realmente uma rede muito grande de, de pessoas, de, de, de contactos, perspectivas novas, ideias que surgem que nós não tínhamos equacionado, é principalmente muita gente é um networking, é uma palavra estrangeira, mas realmente a rede que se estabelece é extraordinária. Já, a megalomania de tudo. É tudo muito grande, muitas talks, tudo ao mesmo tempo. Mas está muito bem organizado. Senti que estava muito bem organizado. E assim elas faziam tipo isso. Eu nunca fiz isto. Agora no terceiro dia percebi que temos que simplesmente ir, ir com o flow, ou seja, não tentar fazer tudo. E 
Eu não, eu não ter aquele medo de missing out. Eu gostei muito do Content Makers, que falavam de como criar o entendimento de tudo e de como é que o mundo funciona agora. E achei que falava-se muito o que é que devia ser para o futuro. E achei isso muito interessante, o Metaverse, mas ao mesmo tempo... Uh, controverso, muito controverso, havia muitas talks controversas e, e acho que foi bom não, não, ter, não ter mais do que uma, uma vertente, ou seja, não, não ser parcial, não ser imparcial em relação a isso, não estar sempre com, só porque a Web Summit foca-se muito no Metaverse e nos Bitcoins e isso tudo, não ver também o outro lado de, 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 de humor. Também o outro lado que também não é tudo bonito e isso não é tudo bonito. Houve oradores que levantaram a bandeira e disseram: bem, isso não é, não é nem tudo, é metaverse. Há outros problemas também que precisamos resolver. A Unicorn Factory foi ponto de atração nas noites da Web Summit. Fábricas para já abandonadas, que serão convertidas em espaço agregador de startups, nacionais e internacionais, de forma a elevar as empresas ainda em início de atividade ao patamar de avaliação de pelo menos mil milhões de dólares, as chamadas empresas unicórnio. A concretizar-se, a fábrica de unicórnios de Lisboa será um investimento de 8 milhões de euros para começar, que marcará uma terceira fase de empreendedorismo na capital portuguesa. A Web Summit aprofundou também a conversa em torno da Web 3.0, uma internet mais inteligente e democrática que permite que os utilizadores tenham controlo sobre os seus dados pessoais e que estes não estejam, como atualmente, nas mãos de gigantes como o Facebook e Twitter. Uma era de internet descentralizada, que é anunciada como mais lucrativa e na qual as criptomoedas serão a moeda oficial. Embora já comece a ser utilizada, há vários problemas que necessitam de solução, como a falta de integração em navegadores modernos. Em 2023, a Web Summit volta a ter lugar marcado em Lisboa, de 13 a 16 de novembro. Esperamos voltar lá para levar até si o essencial deste ponto de encontro de revolução tecnológica. Web Summit 2022 fica por aqui, um ano em que se falou muito de Web 3.0, NFTs, muitas outras tecnologias, mas realmente a fábrica de unicórnios em Lisboa é um dos sistemas mais falados. Transformar fábricas tradicionais à beira-rio em fábricas de empresas de sucesso, como se existisse uma fórmula mágica para isso, é algo que esperamos ver acontecer nos próximos anos. O paradigma da internet para o futuro será certamente a tentativa de transferência da propriedade criada por cada utilizador em propriedade própria, em vez de ser algo pertencente aos grandes gigantes que estamos habituados a partilhar a nossa informação. Veremos também todo o futuro dessa Web 3.0. O Web Summit 2022 fica por aqui. Para o ano voltaremos com mais novidades, certamente.